ஹையர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயம்பினோ டுவெல்த் மார்க் சாப்டர் ஃபைவ்ல எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ கோஸ்ட் கார்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஏ ஆஃப் ஜீரோ காமா ஜீரோ அண்ட் பி ஆஃப் வந்து என்னென்னா ஜீரோ காமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அதாவது ரெண்டு கோஸ்ட் கார்ட் ஸ்டேஷன் இருக்குது ஸோ நான் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா ஏ அது வந்து ஜீரோ காமா ஜீரோவில் இருக்குது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ பி சாரி பி வந்து என்னென்னா ஜீரோ காமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இது வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் பி ஜீரோ காமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்னல் ஃப்ரம் ஷேப் பி ரிசீவ்டு ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் பை தி ஸ்டேஷன் அதாவது ரெண்டு சைடில் இருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிஃபர் ஆகுது ஓகேவா த டிடர்மைண்ட் திஸ் ஷிப் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபர்தர்ஸ்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டேஷன் தென் இட் இஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்டேஷன் பி அதாவது என்னென்னா ஏயை விட ஏ அதாவது பியை விட ஏ வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து தள்ளி இருக்குதான் அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பி தான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த சவுண்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணுது இந்த சவுண்டை ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பியை விட டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து இது ஜாஸ்தி இருக்குதான் ஓகேவா அப்போது என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட்னா இது வந்து என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ இதுக்கும் இதுக்குமான டிஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இதை விட இது வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா இது என்னவா எடுத்துப்போம் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்து நம்மளாக ஒரு பாயிண்ட் வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இதுக்கான ஹைவர்போல ஈக்குவேஷன் வந்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ஹைபர்போல ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லியாச்சு ரெண்டு ஹைபர்போல ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுக்குமான மிட் பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கான மிட் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஏ ஆஃப் ஜீரோ காமா ஜீரோ பி ஆஃப் ஜீரோ காமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுக்கு மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாம் வந்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ இப்போ சப்ஷிட் பண்ணோம்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பை டூ ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுவோம் ஜீரோ பை டூ வந்து ஜீரோ ஸோ த்ரீ சாரி ஃபஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜீரோ காமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேம்மா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்குமான மிட் பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன இருக்கலாம் இங்கே வருமா இது வந்து என்னென்னா ஜீரோ காமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ இது தான் இதுக்கான மிட் பாயிண்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறப்ப இது என்னவா வச்சுக்கலாம்னா இது வந்து ஹைபர்போலா ஈக்குவேஷன் தானே ஸோ இது வந்து சென்ட்ராக எடுத்துப்போம் சென்ட்ராக எடுத்துட்டு இப்போ இது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது ரெண்டும் அதுக்கான ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே இருக்குது இல்லையா ஸ்டேஷன் இதுக்கான நம்மளுக்கு வந்து ஹைபர்போலா தானே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ட்ரா பண்ணிப்போம் இது வந்து இதுக்கான ஃபோக்கஸ் மேலே ஒரு ஃபோக்கஸ் இருந்தது அப்படின்னா கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹைபர்போலா இருக்கும் <laughs> இப்போது இதிலிருந்து இது வரைக்கும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து இதிலிருந்து இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னா அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம இங்கே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஒரு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குதுன்னு என்ன சொன்னாங்க பியை விட இது வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஜாஸ்தி
ஸோ இது வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது மொத்தமாக வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கான டிஸ்டன்ஸை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் அப்போ இதிலருந்து இது எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதிலருந்து இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மொத்தமாக வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ எக்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரடு இஸ் ஈக்குவல் டு வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ஸோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு மைனஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கிது டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ பாருங்கள் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து என்னது டூ ஹண்ட்ரட் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு சொன்னோம் அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து என்ன கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்குது ஓகேவா அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அஷ்யூம் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இது தான் ஸோ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ அப்படியே அஷ்யம் பண்ணும்போது அப்போ இது என்னவா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்குமா இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த இந்த இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கே ஹண்ட்ரட்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் என்னவா இருக்கும் ஹண்ட்ரடாக தான் இருக்கும் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் என்னவா இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எப்படி பிரிச்சிட்டோம் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் இது ஹண்ட்ரட் இது ஹண்ட்ரட் இது டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஏ வேணும் பி வேணும் ஆக்சுவலி இப்போ இதில் வந்து பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது பட் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா ஏ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போது இதுக்கான நான் அப்படியே சைடில் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா சின்னதாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹைபர்போலாவோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் அதாவது ஜென்ரல் டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நான் வேறு எங்கேனாவது ட்ரா பண்ணேன்னா கிளியராக தெரியாது அதனால் நான் இங்கேயே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஃபோக்கஸ் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்து ஜீரோ கமா ஏ இது வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் ஏ இது வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் ஏ இ இது வந்து என்னென்னா ஜீரோ கமா ஏ இ இது வந்து சென்ட்ரு இது என்ன அர்த்தம்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஏ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஏ இ ஓகேவா ஸோ இது தான் அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத வந்து ஏன்னு சொல்லுவோம் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத ஏன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டயக்ராமே இந்த டயக்ராமே அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்கள் அப்போ ஏ வேல்யூ வந்து என்ன கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் அப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி இங்கனக்குள்ளே பிரித்தே போட்டிருக்கேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஏயோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ கிளியராக புரிஞ்சு இது வந்து என்னென்னா ஏ அப்படிங்கிறது இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த வேர்டக்ஸ்க்கும் இந்த சென்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியது இந்த வேர்டக்ஸ்க்கும் இந்த சென்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து என்னென்னா ஏ இந்த சென்டருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடியதுக்கும் வந்து என்னென்னா ஃபோக்கஸ் அப்போ இது மொத்த வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஏஇ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருக்குது ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருக்குது ஆக்சுவலி ஏயை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது நம்ம முன்னாடியே வந்து நிறையா இதில் பார்த்துருப்போம் சி அப்படின்னாலும் ஏஇ அப்படின்னாலும் ஒன் அப்படின்னு ஓகேவா நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன தெரியும்னா சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வந்து என்னென்னா பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம கொண்டு போய் சப்ஷிட் பண்ண வேண்டியதான் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயரு இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இது என்ன ஆகிடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன கிடைக்கும் நைன் ஜீரோ 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 அதே மாதிரி இது வந்து ஒன் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் வந்து என்னென்னா பி ஸ்கொயர் இப்போ இது இந்த சைட் கொண்டு வந்துடும் நைன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் வந்து என்னென்னா டென் தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ இதை சம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எயிட்டி ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து பி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஏ ஸ்கொயர் அதாவது ஏ அப்படின்னு இது இருந்துச்சுன்னா இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா ஏ
எதில் இருக்குதுன்னா ஒயில் இருக்குதா ஸோ ஒய் மைனஸ் கேதி ஹோல் ஸ்கொயர் தானே ஃபர்ஸ்ட் போட முடியும் ஸோ ஒய் மைனஸ் கேதி ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்டி ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ ஒய் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே அப்படிங்கிறது என்ன இருந்துச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரடா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா டென் தௌசண்ட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பை வந்து என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணனா இது அப்படியே தான் வரும் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பை டென் தௌசண்ட் சாரி டென் தௌசண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எயிட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ நம்மள்கிட்ட கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹைபர் போலாவோட ஈக்குவேஷன் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ரெக்கார்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் Okay, thank you.